Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will be able to learn a particular class. We will be able to learn mathematics and we will be able to learn a particular class. We will be able to learn a video. That is the different types of numbers we will discuss. In the 10th Adematic Sequence, that is Samantha Srenigal, we will be able to learn a plus one plus two class. Sets, Relation, Thuringiya Chapters எடுத்தாலும் எல்லாம் இ Numbers, Different Types of Numbers நே குர்ச்சு அர்ந்திருக்கின்னது அத்தியாவிஷ்யமான அதோடப்பன் தன்னே Examel பிரப்பேரையின் பலதரம் Examel கு வேண்டி பிரப்பேரையின் வருக்கும் இ வீடியோ உபகார பிரதமாயிருக்கின் Different Types of Numbers நே குர்ச்சு பரையும்போ அதை நீங்கள் கெல்லாம் அரியாவுன்னா அல்லைக்கு நம்மல் எல்லாம் daily lifeல் சதர்னா யுச் செய்யுன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 அங்கனை infinity வெரல் numbers ஆனா natural numbers தன்னல கேட்டுகிரியில் included ஆயிரிக்கின்னது natural numbers நே NL சங்கிகள் அந்த மலையாளதில் பரையும் அப்போ NL சங்கிகள் அதுவா natural numbers என்னு பரையுன்னது whole numbers அதவா அகண்ட சங்கிகள் என்னு பரையினும் நம்மல் நேர்த்தே பரையும் natural numbers 1, 2, 3, 4 அங்கனை போகுந்து என்ன லே ஆ numbers இந்தே கூடே ஒரு 0 கூடே இங்க்குடேதால் ஒரு 0 கூடி நம்மல் இங்க்குடி செய்யானு நன்றங்கள் அத்திர numbers இனியான நம்மல் இந்தன்னு பரிந்த whole numbers என்னல பிருத்திருக்கின்னது தொட்டு முன்பு பரண்ணா natural numbers, whole numbers துடங்கா numbers இந்தே கூட்டத்தில் negative numbers கூட included ஆயிரிக்கின்னும் என்னல்லதான integers இந்தே பிரத்தியகதானு பரையின்னது இப்ப integers அதுவா பூர்ண சங்கிகள் என்ன பரையின்னதில் negative numbers included ஆன positive numbers included ஆன அதுடப்பதனே 0 யும் included ஆன அதாயது நமலுப்போ ஒரு negative number 0 positive number இது எல்லாம் கூட சேர்ந்து விருந்து கேட்டுகிறியான integers அதவா பூர்ண சங்கிகள் என்ன பரையின்னது next type rational numbers அதவா பின்னக சங்கிகள் rational numbers என்ன பரையின்போ ஒரு fraction formal ஒரு fraction formal நமுக்கு represent சியான் பட்டும்ன தெருத்தில் numbers நியான எந்தன்ன பரையின்னது rational numbers அதவா பின்னக சங்கிகள் என்ன பரையின்னது for example நம் பரையின்னும் 4 by 8 அல்லங்கள் 6 by 9 ஆரிதில் இரிதில் எல்லாம் ஒரு fractional number இந்தே மோடலில் அல்லும் ஒரு fractional number ஆயிட்ட நம்முக்கு represent சியான் பட்டும்ன numbers உள்ப்பட்டில் ஒரு கேட்டிகரியான rational numbers அதவா பின்னக சங்கிகள் என்ன பரையின்னது இவிடை சிரத்திக்கியா இதில் denominator அதாயத நம்மலுப்போ a by b என்ன ஒரு rational number அல்லங்கள் ஒரு number நம்மல a by b என்ன denominator அதாயது b என்ன பரைந்தது ஒருக்கிலும் 0 ஆயிரிக்கில்லா அது கூட இதில் ஒர்த்திரிக்கேண்ட காயிரியான next type of number என்ன பரைந்து irrational number நம்மல் rational number என்தான் பரைந்து அதினோடு சேர்ந்ததன்னே நம்கு பரையாவுன்ன வேருரு number system ஆன irrational number அதவா அபின்னைக சங்கிகள் என்ன பரைந்து irrational number என்ன தன்னே மலையாளமான அபின்னைக சங்கிகள் என்ன பரைந்து அதையது நமுக்கு ஒரு fraction ஆயிட்ட ஒரு fraction ஆயிட்ட நமுக்கு represent சியான் பட்டாத்த அல்லைகள் ஒரு fraction ஆயிட்ட எழுதாம் பட்டாத்த தரத்தில்ல numbers நியானு நமல் irrational numbers என்ன பரைந்து இப்போ for example பரையானு நன்றங்கள் 0.9257 என்னக்க பரையானு நன்றங்கள் இதனி நமுக்கு ஒரு fraction ஆயிட்ட representியன் சாதிக்கிலா அப்போ இங்கனே ஒரு fraction ஆயிட்ட represent சியன் பட்டாத்தா அல்லிங்கள் ஒரு fraction ஆயிட்ட நமுக்கு எழுதாம் பட்டாத்தா numbers நியானு நமல் irrational numbers அதவா அபின்னக சங்கிகள் என்ன பரையின்னது கட்டகரி என்ன பரையின்ன prime numbers ஆனே prime numbers அதவா அபாஜி சங்கிகள் என்ன prime numbers என்ன பரையும்போ நம்மல் ஒரு number எடுத்து கழின்னால் ஆ number நே நம்மல் factorize செய்தால் 
ആ നമ്മൾ ഏ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിനോടൊപ്പം തന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ അതിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത്തരം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് മറ്റ് ഏതൊരു നമ്പർ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല അതായത് സെവൻ എന്ന നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ എടുത്താലും ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് ഫൈവിനെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ വൺ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണോ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സെയിം നമ്പറും മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പറിൽ ഒരേ ഒരു ഈവൻ നമ്പറെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പറേ ഇല്ലൂ അതാണ് ടു എന്ന നമ്പർ അടുത്തത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ബാധ്യസംഖ്യകളാണ് നേരത്തെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണോ എടുക്കുന്നത് ആ നമ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൺ എന്നുള്ളൊരു നമ്പറും മാത്രം ഫാക്ടറായി വരുന്ന ആ അത്ര നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന അത്ര നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് അതായത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ അത്ര നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഏതായിരിക്കും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ കാരണം എയ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെൻ എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പ്രൈം നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വൺ എന്നൊരു നമ്പർ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം കാറ്റഗറി ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റു പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ Thank you for watching this video. Have a great day.